안녕 태연입니다 전 지금 홍콩에 도착을 했고요 너무 오랜만에 카메라를 내가 이렇게 찍으니까 또 어색하잖아 뭐 말도 안 듣잖아 제 카메라가 됐다 아니 도착하자마자 갑자기 한국에서 안 가져왔던 물건들이 떠오르기 시작하는 거죠 파워제인에 이렇게 어, 가방에 펜을 들고 다닌답니다 호텔에 있는 이 메모지에다가 이렇게 필요한 것들 놓고 온게꽤 있어 한 지금 다섯 개 정도 있어 하루 공연인데도 난 약간 좀 짐을 좀 많이 싸는 것 같아. 혹시 몰라, 혹시 몰라 하는 그런 습관이 있어서 필요할 때 찾을 때 없으면 너무 안타까운 그 마음 있잖아요. 파워 제이들은 여행 갈때 리스트를 쓴단 말이에요. 리스트를 다 하나 하나 써. 중장기. 그러면서 하나 하나 챙길 때마다 지워가. 그러면 절대 못볼 일이 없어. 근데 중요한 건 뭔지 알아? 6조에 필요한 리스트에 이네 가지를 쓰지 않았다는 거야. 그래서 지금 아이패드도 없고 굉장히 적적한 상황인데 카메라까지 안 챙겨왔어 봐? 곤란하지? 곤란해? 딱 저번 주죠. 일주일 전에 이제 서울 콘을 첫 콘을 끝내고 지금 일주일 만에 해외 공연을 시작을 하는 건데 어떻게 일주일이 지나갔는지 모르겠어요 한 하루 이틀은 잘 기억이 안 나는 것 같아 그리고 긴장이 좀 풀려서 몸이 조금 아프기 시작하더라고요 오랜만에 카메라 켜니까 아 TMI가 쏟아지네 막 말이 터졌다 터졌어 지금 입이 많은 여러분들이 질문을 해주셨어요 왜 탱구 TV 안 올리냐 탱구 TV가 업로드가 없냐 그러셨는데 어. 되게 고민이 많았어요 그동안 심지어 일상이 그렇게 막 다이나믹하지도 않아 막 엄청 뭘 하지도 않아 근데 그러니까 매번 같은 일상인데 이 일상을 과연 궁금해할까? 재미가 있을까? 근황 같은 걸 계속 정보를 드리다 보니까 한계가 또 있기도 하고 팬들한테 보여드릴 수 있을까 생각하다가 마침 이번 오드콘의 투어가 좋은 이유가 될수 있을 것 같아서 사실 서울에서부터 찍고 싶었는데 도저히 정신이 없어서 찍을 수가 없었고요 양해 부탁드립니다 그리고 홍콩부터 해서 투어가 끝날 때까지 한번 브이로그 겸뭐 등등 영상을 좀 남겨볼까 생각 중입니다 자, 또 고개를 들라 이제 한 두세 시간 후에 리허설을 갈 건데 두세 시간 동안 난 뭐하지? 태영이 형 컴백을 했네요 홍콩에 와서도 음악방송을 보는 태영이 태영이를 보는 태영이 화이팅! 너무 일찍 왔나? <웃음> 자세요. 
오늘의 군것질거리 어, 귀여워서 리허서 하면서 가져온 젤리들입니다 그리고 시리얼 내가 좋아하는 거 이거 이거 어 비행기 소리 우선 서울 때보다 네 컨디션도 좋고요 운명도 좋고요 저만 잘하면 될것 같아요 다들 다치지 말고 일단 오늘 잘 씻고 잘 자는 걸로 끝 귀신이다 자 공연장인데 공연장 여기 메인에서 센터에서 이렇게 보면은 앞을 보잖아 아무것도 안 보여요 공연장이 거리감이 하나도 없어 댄서들 안녕 그래서 소원이 잘안 보일 수도 있어 내 말을 들으셨나봐 조명 꺼주셨어 <웃음> 들이 지금 사운드 체크를 하고 있는데 갑자기 연결이 나가 버렸대. 귀여운 오빠들. 여기서 다시 시작해 보도록 하겠습니다. 네, 사이렌부터 가보도록 하겠. 세상이야 지금 천상계야 천상계 파이팅 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 이어 살끝 대박! 
이제 공연 끝났으니까 공연으로 갈 겁니다. 공항에 가까워서 다행이다. 